Stuck, Frederick's Dream of Blues. Herzlichen Dank für diese traumhafte Einstimmung. Guten Abend. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich zur Eröffnung der großen Sonderausstellung American Dreams. Es ist mir eine besondere Freude, so viele amerikanische Gäste begrüßen zu können. Ich begrüße sehr herzlich Ihre Exzellenz, Botschafterin Dr. Amy Goodman. Herrn Generalkonsul Norman Zetscher Scharf, Herrn Standortkommandant Colonel Kirk Alexander. A warm welcome. A warm welcome to all of you. Sehr geehrter, lieber Herr Staatsminister Dr. Florian Stegmann, sehr geehrter Abgeordneter, Herr Rivoire, liebe Vertreter und Vertreterinnen aus Kunst, Wirtschaft, Wissenschaft, Justiz und Politik, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Förderer und Freunde des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße sehr herzlich den Vorsitzenden des Förderkreises, Graf Leutrum von Ertingen und die Vorstände Minister AD Dr. Palmer und Herrn Dr. Peter Linder. Wir danken, wir danken dem Förderverein für die großzügige finanzielle Unterstützung unserer Ausstellung. Ein herzliches Willkommen an Professor Arthur Landwehr, langjähriger USA-Korrespondent. Wir freuen uns, dass Sie den heutigen Abend moderieren. Mein besonderer Gruß gilt Ihnen, Madame Ambassador Dr. Goodman. A warm welcome. It's a pleasure and an honor to have you with us tonight. We are very grateful for your interest in our work. Let us talk about American dreams. Ich glaube, hier gefunden zu haben, was ich so sehnlichst gewünscht. Freiheit. Hier darf man noch seine Herzensmeinung sagen, denn es sitzt nicht in jedem Winkel ein Polizeispion. Für den aus Stuttgart stammenden Schriftsetzer Karl Herzog war es 1849 die grenzenlose Freiheit. Andere suchten Erfolg und Abenteuer. Sie hatten und haben ihre eigenen American Dreams. 34 Geschichten mit 200 Objekten aus drei Jahrhunderten erzählen von Träumen der Migrantinnen von der religiösen und politischen Freiheit im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Fesselnde Erfolgsgeschichten gehören ebenso dazu wie tragische Geschichten von Misserfolg und Verzweiflung. Geschichten von Menschen, die vor Armut oder Verfolgung flohen, die ihr Leben retten wollten, die Sicherheit suchten und Freiheit und Wohlstand erträumten. Geschichten von Menschen, die genau dies fanden, wie der bettelarme Bauernsohn, der im Goldrausch in Alaska ein Millionenvermögen machte. Die Kommunistin Anna Nill aus Mössingen, die mit Immobiliengeschäften in Amerika reich wurde und ihr Vermögen bedürftigen Kindern aus ihrer Heimatstadt stiftete. 
Für andere platzten die Träume wie Seifenblasen. Der Schwäbisch-Haller Franz Greta war wegen seines politischen Engagements zur Auswanderung gezwungen worden und kehrte 16 Jahre später arm und krank aus den USA nach Württemberg zurück. Aber noch auf der Rückreise nach Europa erschienen ihm die 195 Monate seines republikanischen Neuweltlebens wie ein Traum. Viele verloren durch Gewalt und Krankheiten ihr Leben. So starben die meisten Angehörigen der aus der Nähe von Ulm stammenden Familie Fink im Dakota-Krieg gegen die einheimische Bevölkerung. Dass die Ausgewanderten aus Europa von Anfang an kein unberührtes Land besiedelten, sondern die Indigenen Amerikas vertrieben und oder töteten, wird so in der Ausstellung deutlich. Für den Heidelberger Juden Klaus Liebhold waren die USA zwar auch ein Traumland. Er bewunderte den technischen Fortschritt, symbolisiert durch Wolkenkratzer und Autobahnen. Doch vor allem waren sie das Land seiner Rettung. 1941 konnte er auf einem der letzten Flüchtlingsschiffe von Spanien aus nach New York fahren. Zwei Jahre später kehrte er als Air Force Officer nach Deutschland zurück und spürte Geheimunterlagen der Nazis auf. Seine Uniformjacke ist in der Ausstellung zu sehen aber auch ein Gästebuch, ein Familienfoto, eine Tabakdose, die von glücklicheren Zeiten in Heidelberg zeugen. Oder die Geschichte von Albert Schönhuts Humpty Dumpty Zirkus. Der arme Drechsler aus Göppingen wurde zum weltweit größten Spielwarenfabrikanten. Sein Kinderzirkus ist für mich persönlich eines der eindrücklichsten und anrührendsten Objekte unserer Ausstellung. Schauen Sie selbst. Meine Damen und Herren, wenn Sie später den Ausstellungsraum betreten, sehen Sie die beeindruckende Handschrift unserer Architektin Julia Neubauer von Büro Berlin. Ihre Ausstellungsgestaltung greift nach den Sternen. Zusammen mit der Medienagentur Schnelle Bunte Bilder setzen sie den amerikanischen Traum in eine höchst kreative und visuell sehr überzeugende Raumerzählung um. Wie immer ist auch diese Ausstellung dem hochmotivierten und überaus engagierten Team des Hauses der Geschichte zu verdanken. Die Realisierung dieser im Wortsinn internationalen Ausstellung war für uns eine große Herausforderung, inhaltlich aber auch logistisch und konservatorisch und ich bin allen Beteiligten zu großem Dank verpflichtet. Allergrößter Dank gebührt dem Ausstellungsleiter Dr. Rainer Schimpf. Er hat das Thema angeregt und hat sich von Anbeginn an mit großer Empathie dafür engagiert, hat die Entwicklung des Konzeptes und seine Realisierung durch das kuratorische Team intensiv begleitet. Herzlich danke ich den beiden Kuratorinnen der Ausstellung, Franziska Dunkel und Christina ziegler mcfossen Sie haben die Ausstellung mit Fachkenntnis, Umsicht, Ausdauer und der nötigen Sensibilität klug konzipiert und engagiert realisiert. Ihre Geduld, aber auch Ihr Spürsinn hat diese Ausstellung erst möglich gemacht. In den weiten Amerikas haben Sie Erinnerungsstücke gefunden und zusammengetragen. Wie immer gilt mein Dank auch unserem Sammlungsteam, insbesondere Katrin Bettrei, Petra Buchschuster und Martin Nowitzki. Mit großer Akribie und Ausdauer haben sie die Vorbereitung und die konservatorische Betreuung der Objekte bewältigt und schließlich auch die Einrichtung der Ausstellung. Signe Kraus hat den umfangreichen Leihverkehr und die komplizierten Transporte organisiert. Ganz besonders danke ich Ihnen, Herr Generalkonsul Norman Setscher scharf für Ihre persönliche Unterstützung unserer Ausstellung. Mr. Scharf, thank you so much for your very moving video. 
Ich freue mich, dass das Deutsch-Amerikanische Zentrum unter der Leitung von Christiane Püker intensiv an Planung, Finanzierung und Durchführung des Begleitprogramms sich beteiligt. Und nicht zuletzt bin ich den privaten Leihgeberinnen und Leihgebern, den Museen, den Archiven und den Bibliotheken sehr dankbar, dass sie uns ihre Objekte, ihre Kunstwerke und Dokumente anvertraut haben. Ihnen allen, meine Damen und Herren, danke ich für Ihr Interesse an der Arbeit unseres Hauses und ich freue mich auf die Begegnung mit Ihnen. Vielen Dank. Sehr geehrte, liebe Frau Professorin Jutum Lenger, Ihre Exzellenz, Madam Ambassador Dr. Goodman, ich begrüße Sie stellvertretend für alle US-amerikanischen Gäste aus dem Bereich Diplomatie und den Streitkräften. Für das gesamte Team des Hauses der Geschichte grüße ich und danke Ihnen, Herr Dr. Schimpf und Frau Dr. Dunkel. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Revoir, liebe Freunde, und Förderer des Hauses der Geschichte. Ich grüße die Vertreterinnen und Vertreter aus Kunst, Wirtschaft, Wissenschaft, Justiz und Politik, sowie die Direktorin des Deutsch-Amerikanischen Zentrums, Frau Püker, liebe Gäste. Zunächst möchte ich Sie alle sehr herzlich begrüßen zur Eröffnung der großen Sonderausstellung American Dreams hier im Hause, hier im Haus der Geschichte. Und ich überbringe Ihnen herzliche Grüße unseres Herrn Ministerpräsidenten, der heute leider krankheitsbedingt verhindert ist. Das Haus der Geschichte Baden-Württemberg leistet mit all seinen Ausstellungen stets einen herausragenden Beitrag zur kulturellen und historisch-politischen Bildung. Es fördert die so wichtige Auseinandersetzung mit der wechselvollen südwestdeutschen Geschichte. Immer mit einem Blick out of the box. Es greift Themen auf, die über Baden-Württemberg hinausgehen und weltgeschichtlich bedeutend sind. Es vermittelt breitenwirksam die Bedeutung einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung für ein funktionierendes Gemeinwesen. Dies ist gerade in der heutigen Zeit des Umbruchs von hoher Bedeutung. Es sensibilisiert für die Dynamik und Veränderbarkeit kultureller und gesellschaftlicher Prozesse in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Diesen aktuellen Bezug begrüße ich sehr. Das Haus orientiert sich aber auch an den Wünschen und an den Bedürfnissen der Besucherinnen und Besucher. Sie werden immer auf besondere Weise angesprochen, etwa durch spezielle altersgerechte Vermittlungsprogramme. So auch in dieser neuen Ausstellung. Eine Besonderheit, wie ich finde, ist die partizipative, KI-basierte Station am Ende der Ausstellung. Sie lädt alle Besucherinnen und Besucher dazu ein, ihre eigene oder die familiäre Migrationsgeschichte zu reflektieren und zum Bestandteil der Ausstellung zu machen. Auch ein Teil Ihr Ahnen, sehr geehrter Herr Generalkonsul Scharf, lieber Norman, kommt ja aus Baden-Württemberg, aus Baldmannsweiler. Ich bin sicher, dass diese neue Ausstellung viele Menschen ansprechen, ja sogar persönlich berühren wird. Die Ausstellung spürt den Lebensgeschichten von Menschen aus drei Jahrhunderten nach, die aus dem deutschen Südwesten in die USA auswanderten. Wir begeben uns in der Aufstellung auf die Spuren des amerikanischen Traums. Den Gedanken des American Dream finden wir bereits in der Unabhängigkeitserklärung von 1776, deren Werte für Demokratien weltweit weiterhin grundlegend sind. Aber was genau ist der amerikanische Traum? Grenzenlose Freiheit, wie dies in vielen Büchern und Filmen häufig idealisiert dargestellt wird? Ein Weg aus der Armut. Der Begriff steht wohl für viele unterschiedliche Erwartungen, 
und wird wahrscheinlich auch von jedem anders gedeutet. Einzig die Hoffnung auf eine bessere, auf eine sorgenfreie Zukunft dürfte für alle risikobereiten Auswanderer gegolten haben. Was also könnten damals Gründe gewesen sein, seiner Heimat den Rücken zuzukehren? Worauf hofften die Auswanderer? Was haben sie auf ihrer Einreise erleben? Was haben sie erfahren müssen? Auch ich möchte noch einen Einblick in die überaus spannende Einstellung werfen, Ausstellung werfen. Und wir werden dort auch einige Antworten bekommen. Eine Vielzahl von Originalobjekten erzählt fesselnde Erfolgsgeschichten, aber auch tragische Geschichten. Geschichten von Menschen, die Sicherheit suchten, Freiheit und Wohlstand erwarteten. Geschichten von Menschen, die genau dies fanden, wie die Geschichte des in Schwäbisch Gemünd gebürtigen Kunstmalers Emanuel Leutze, der als Kind mit seinen Eltern auswanderte. Er fühlte sich als Deutscher und als Amerikaner und entdeckte als Historienmaler die amerikanische Geschichte als sein Lebensthema. Er kam zurück nach Europa, um später erneut in den USA zu leben. Er verstand sich selbst als Amerikaner und wird heute von der Kunstwissenschaft als amerikanischer Künstler bezeichnet. Wir erfahren aber auch von Menschen, die scheiterten. Wie Rese Krapf, die vom Bodensee nach Providence zog und dort ihr Leben als, ein, als einfaches Dienstmädchen fristete. Ich freue mich wirklich sehr, heute diese Ausstellung zu eröffnen, die als große Sonderausstellung vom Land und von dem Verein zur Förderung des Hauses der Geschichte gefördert wird. Amerika und die transatlantische Freundschaft sind uns in the land wichtig. Dafür gibt es viele Beispiele, so setze ich mich auch persönlich als Vorstandsvorsitzender des Deutsch-Amerikanischen Zentrums für die transatlantischen Beziehungen ein. Besonders freue ich mich deshalb auch, dass das Deutsch-Amerikanische Zentrum an der Ausstellung American Dreams beteiligt ist. Bis Juli 2024 wird das DAZ im Beiprogramm viele spannende Veranstaltungen anbieten. Zum Beispiel eine Diskussion mit ehemaligen US-Kongressmitgliedern im Rahmen der Serie Let's Talk Politics sind herzlich eingeladen. Am 6. Oktober beginnen wir gemeinsam mit dem US-Generalkonsulat den German American Day im Neuen Schloss. Eine Premiere. Und dies hat den Austausch mit der US-Community in Baden-Württemberg nochmals gefördert und unsere Beziehungen gestärkt. In Wirtschaft und Wissenschaft pflegen wir auch einen sehr guten und engen Austausch. Die USA sind unser wichtigster Handelspartner. Und davon konnte ich mich vor einem Jahr auf der Reise des Herrn Ministerpräsidenten in die USA, begleitet von einer großen Wirtschafts- und Wissenschaftsdelegation, überzeugen. Lassen Sie uns einen Blick zurückwerfen. Menschen kehrten Baden und Württemberg den Rücken. Dies geschah meist aus einer echten Not und war natürlich auch mit hohen persönlichen Risiken verbunden. Die dauerhafte Einreise in die USA war keinesfalls gesichert und nicht immer möglich. Heute spielt eher die Arbeitsmigration eine Rolle. Baden-Württemberg und die USA sind heute beides Länder, mit enormer Innovationskraft. Beide sind Innovationshotspots. Baden-Württemberg in Europa, die USA in der Welt. US-Firmen haben sich in Baden-Württemberg angesiedelt. Baden-württembergische Firmen haben Niederlassungen und Produktionen in den USA. In den zukunftsrelevanten Bereichen Mobilität, Gesundheit, Digitalisierung und künstliche Intelligenz stehen wir in freundschaftlichem Austausch für eine regelbasierte Wirtschaft. Davon profitieren beide Seiten. In Zeiten tiefgreifender geopolitischer Veränderungen ist uns Amerika ein zentraler, ein wichtiger und ein verlässlicher Partner, ein Freund. Es arbeiten beide Seiten daran, dass es auch weiterhin so bleibt. Aber zurück zur Ausstellung. Hier wird Migrationsgeschichte wirklich lebendig. 
Durch die American Dreams können wir heute den Spuren von Auswanderern aus dem früheren Südweststaat in die USA folgen. Sie hofften auf ein besseres Leben, flohen vor Krieg, Verfolgung, Hunger und Perspektivlosigkeit und auch vor Deportation, wie eine gesonderte Abteilung der Ausstellung zeigt. Die Ausstellung verschweigt auch nicht die Vertreibung der Native Americans. Sie vermittelt Wissen über Migrationsursachen, über Migrationsregime, über Hoffnungen und Schwierigkeiten von Migrationsprozessen. Und das, ist ja auch, das sind ja auch Fragen, die uns aktuell weltweit jeden Tag beschäftigen. Bevor wir uns in der Ausstellung mit den realen Lebensgeschichten unterschiedlichster Auswanderinnen und Auswanderer befassen, werden uns der Ausstellungsleiter, Herr Dr. Rainer Schimpf, und die Frau Kuratorin Dr. Christina Ziger mcpherson einführen. Seien Sie nun alle mit mir sehr gespannt auf den folgenden Austausch von Ihnen, sehr verehrte Madam Ambassador, mit Herrn Professor Arthur Landwehr über die Migrationsgeschichte Ihrer Familie und die Auswirkungen der früheren und aktuellen Migration auf den American Dream. Vielen Dank.
Madam Ambassador, what an honor to have you here, and what a pleasure. And I'm so delighted that you're willing to, to talk about your personal history a little bit. Uh, most people might know that your family has, our, has a migration history yourself. Your father, Kurt Gutmann, left Germany in 1934 to flee from Nazi terror. And his destination of choice was America, from what I've read. But he wasn't granted a visa. So he went to India, became a very successful businessman there. But then 14 years later, he started all over again, went to America to start over again. Did he tell you why he did that? Well, first of all, I want to thank everybody for having me here. And I, I really want to thank um, the wonderful introductions uh, by Dr. Florian Stegner and by Professor Dr. Uh, Paula, Paula um, Lutum uh, Legner. And what I wasn't expecting was this fantastic piano treat. Uh, so Luca Zestek was um, just fabulous. So I just think we should all give him another round of applause. It was just really fabulous. Really. So um, my father talked to me sparingly about his traumatic history um, in Germany, but he talked to me a lot about um, the journey mm -hmm. from his youth and his love of German history and culture, just absolute love. He never let me forget that. Um, so he had a proud younger days, and then his journey to the US through India, which was not a short stay. He, he spent 14 years in India. He created a business with an Indian partner. And he really took in, he was a hiker. I think you probably know that part of German culture is the love of the outdoors. So he hiked the Himalayas mm -hmm. and in India. And I still, in our home, we have many pieces of art from India, so he loved that. And then he came, as you said, to the United States. Why did he do that? I mean, starting all over again, being a successful businessman in India, why would you leave all that behind and, and start over again? Uh, well, like a lot of things in life, there is a certain amount of serendipity. Mm -hmm. uh, he visited the United States for the first time in 1948. And he went to a, a charity ball, a dance, in a hotel in New York. And a young woman interviewed him. Uh, he asked her out on a date. Um, she then told him that she wasn't really a reporter, but she got into the charity ball by pretending to be a reporter, but she would be happy to go out on a date with him. Uh, <laughs> So it's always love. So that's love. my mother. That was my mother. Yeah, but so it's always Gunman. love. <laughs> so, uh, so it's always love that changes history. Love, love changes a lot of things. Love makes the world go round, right? We need a little bit more yeah. love. There are many songs about so love. I, don't have I to, believe in most of them. Sure, so I don't have so to did ask. So my father. I don't have to ask about the American dream of your father, because that was the dream already. My mother was my father's American uh, dream. <laughs> and then I became their American dream. And yeah, that's, um, but it's openness to what's now called the other, openness to differences. My parents couldn't have been more different in many ways. While they were both Jewish, mm -hmm. um, among Jewish circles, they are often considered a mixed marriage because my, my mother's ancestors were from Eastern Europe and my father was a German Jew, mm -hmm. uh, both proudly Jewish, but my mother had never left the East Coast of the United States. 
whereas my father had traveled the world. He had been to Afghanistan, he had been to India, he spoke seven languages. He was very cosmopolitan. So how did he perceive himself uh, as an American, a German, Indish, or Jewish? What was his identity? So Arthur, if I might, and you please call me Amy. Uh, sure. Um, Thank you. No problem. That's my name. So. <laughs> That's mine, too. <laughs> um, so there is um, a wonderful American poet named Walt Whitman who famously said, we contain multitudes. And my father embodied that. Um, one identity that was constant through his life was being Jewish. But he, he was German. He left Germany behind, and he never lived to see the reunification of Germany or the remembrance culture. And he loved India. Um, India saved him, after all. Um, by the way, a, 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 a trivial fact, I was conceived in India and born in the United States. So Indian friends claim me as Indian because <laughs> by a certain view, I had a birth there as well. Um, but my father was very proudly American. And uh, while I'm named in honor of my grandmother, Amalia, uh, my parents wanted me to have an American name, so they called me Amy, not Amalia. Um, and my father, uh, apropos of this exhibit, by the way, I, I was treated um, by Rainer, is Rainer here, um, who's wonderful to a preview of this exhibit. Um, my father felt that he lived the American dream um, by being able to come to America and feel safe in America, although it wasn't without incidents of anti-Semitism, I should say. Um, but he had multitude of identities. And I think the great thing about democratic societies at their best is they don't force you to choose one identity. And my father in the United States didn't feel he was forced to choose. Mm -hmm. But that's the interesting thing that he felt American. Very uh, much so. Very much American. And when we're talking about migration today, it has been highly politicized, of course. And people are, uh, and that's why this, I find this exhibition doesn't, couldn't come at a better time, because it's historic events that are being shown, but at the same time it's very current. The whole topic is very current. And it might, uh, migration might help win or lose elections in, in the future. But my question is, people are leaving their country because they're desperate, very often, and they're looking for a better future. And some people go to a different country, to, a, to their new home, like your father, and become a part of that society, very much integrate. And others go and say, okay, I, I want to live here and remain my, and be myself and be the same in this new place. Do you think both is legitimate? So, um, I think it's really important not to oversimplify things. Mm -hmm. Yes, my father felt American, but I grew up in a small town, um, about as small as the town my father grew up in, and not coincidentally, he did not, even though my f mother was from the big city, from New York, and I was born as she was in Brooklyn, New York, we moved to a small town, because my father liked the country. So I had city friends and I had country friends. And we, I felt, and my father and mother in some sense felt like outsiders and insiders in the town. There were very few Jews in the town. My parents helped create the first synagogue in Monroe, New York. Um, but we felt safe. 
Um, we had multiple identities. And I think that's important not to simplify the immigrant experience. My father did not leave his German identity behind as much as he refused to buy anything German, to visit Germany, because... He refused he, to do that. He refused to do uh -huh. that. Remember, he died in 1966. Yeah. Um, Germany had a long way to go towards reunification, towards the remembrance culture. So he refused to do that. But he identified, he had a German accent, he identified as Jewish, German, American, somebody who spoke seven languages. Um, we have to be careful not to put people in boxes, you know? Mm -hmm. uh, box, to box people in. Now, here's what unifies Americans. It's, America is an idea. It's an idea of a constitution where we're united by our loyalty to a constitution mm -hmm. that is for liberty and justice for all. It's terribly imperfectly realized. Um, that constitution at its outset was in, you know, institutionalized slavery. I mean, a great evil. And yet, what unites Americans is a loyalty to realizing towards a more perfect union. And I think immigrants can't be forced to choose to give up their identity or, or to become Americans, and let me speak for America. You can bring your identity and be an American. And to be an American is to subscribe to a set of values. And those values are incredibly important. And we're here today in Germany, and I want to say that those values are also what unite Germans and Americans today. So those values are when at the founding, we're uniquely American, but they're no longer uniquely American, although I feel very proud that they are American values. And at the same time, <laughs> thank you. This exhibition celebrates the courage of people who leave their country, go to another place, start uh, becoming a part of that society. And at the same time, if, if we look at immigration or, um, or migration today, people who are coming from, let's say, Mexico or El Salvador, going to the United States, are doing basically the same thing people from Ireland uh, and, and Sweden and Norway and Germany did in the 1800s and 1900s. And at the same time, People are not looking at that as something courageous, but rather as a threat. What has happened? What has changed? So let me just say that the history of immigration in the US has always had, it's always been what we call checkered, right? Uh -huh. So one of my personal icons, I think anyone who knows me knows that one of my personal icons is Benjamin Franklin. Mm -hmm. 1753, Benjamin Franklin, great American diplomat, great subscriber to the American ideal. 1753, Benjamin Franklin warned his, his people against German immigration. Mm -hmm. He thought Germans would come to his country and basically ruin it because they wouldn't speak the language. All of the things that you hear today. So Benjamin Franklin, one of my icons, was very imperfect. We all are imperfect. And one of his imperfections, and he was wrong, the largest, the largest country of origin of Americans today is Germany. 40 million Americans of German origin. You look at every, every business, every profession, every culture and arts enterprise in the US and you'll see 
Germans who've contributed. So the reason I say that, Arthur, is that what we're hearing today is not foreign to the United mm -hmm. States, but we have to overcome it. Benjamin Franklin overcame it. Yeah, um, he was not successful. He was not it. successful. Yeah. He was, and so it's very important that those people who fear immigration are not the ones who triumph, but it's also important that we understand the fears because there are people who rightly point to immigration that isn't orderly, that isn't safe, mm -hmm. that isn't legal, and that's what, what political leaders and citizens support when they want the story about immigration to be the positive story. It's enormously positive. 25% of the you know, patents in science and technology and engineering and math are from immigrants to the United States. Um, where 14% of our country are, you know, mm -hmm. recent immigrants. But we are a country of immigrants. That's what makes sure. us great. 98% about. <laughs> yes. And I think maybe even more. Maybe even I think more. Native Americans are less than 2% of our population, so. yes. And then there's this dream, this American dream of those who are there already. Uh, who have lived there the, their entire life, who were born there, and they, are, they feel threatened because people are coming with their identities. They are coming with their habits, with their customs, uh, with their ideas, and everybody who's coming to a different country changes this country. You change the society you, uh, you enter. And this is what people are afraid of. What do you tell them? They say, I'm losing my American dream, I'm losing my American, because all the others are coming. So I think we have to do more than tell people. I think we have to show people. We have to show people how much immigrants contribute to our society. They are great innovators. We are now sitting in a region that is renowned for innovation for science and technology and uh, the first technical university, KIT. Um, Baden-Württemberg is a wonderful magnet for innovation. I think the more people see how much immigrants contribute to that, the more positive they'll have a view. But we have to do more than that. A lot of people who resist immigration feel like the country is leaving them behind. And it's not the fault of immigrants, even though they may, because of, often because of politicians who prey on that, that insecurity, that fear, they may take it out on immigrants. But in fact, it's important for us um, all of us to make sure that the American dream or the German dream, if you will, I don't know if you all can think in this very pessimistic German culture of a German dream, but there we is hope. a German dream. <laughs> Let me tell you, you dream too. It's not just Americans who dream, right? We all dream. We all have nightmares as well. Um, so <laughs> there. Um, we have to make sure that the dreams of you know, the dreams that my father had, because he had nightmares as well, the dreams that come, came true for his daughter are dreams that can come true not just for immigrants, but for what we call in the US blue collar workers who don't think that their children's future will be better than theirs. And that's what President Biden Really, if you ask him what in his heart of hearts his politics is all about, it's about making sure that our country doesn't leave blue collar workers in the middle class behind. And that's something that's important for, to make our country welcoming to immigrants and to those people who were immigrants generations ago, um, 
but have every bit as much right to feel like this is a land of opportunity for them. So this promise of change and, and the opportunity to move through the society, through the uh, uh, classes, that must be kept up and must be true. It, it's, it's liberty and justice for all. It's liberty and justice for immigrants, legal immigrants, and dreamers in my country, children mm -hmm. of illegal immigrants who, no fault of their own, Beautiful were brought name up for as that. Americans, dreamers. Yeah. It's a great name, and it's true. It's, it's important that that's a dream for them, and it's a dream for those whose ancestors came to mm -hmm. Germany or the US. Now, Germany doesn't see itself the way the US does um, historically as a land of immigrants, but Germany is increasingly is that. Mm -hmm. Germany has more immigrants today than ever before in its modern history, and it's important that that immigration be safe and secure and orderly, and it's equally important. It's every bit as important that Germans whose ancestors were born here feel like there's opportunity for their children and their grandchildren. That being said, is there something like an American identity? Or what does it mean to be a real American? Um, we like to say, or at least I like to say, there's an American idea. Okay. It's not a single identity. It's an American idea. And it's an idea that we're proud of. Um, and it's an idea that we're united by a constitution that guarantees everybody equal standing before the law. Mm -hmm. It's a, an idea that stands for democracy, and it's an idea that joins us in this transatlantic partnership. We as Americans, and you, you Americans and Germans, we here are Americans and Germans, and uh, that idea of an American identity united by an, an idea, that's an American idea, um, is something that travels across, across oceans mm -hmm. and it brings us together in supporting Ukraine, in supporting Israel. Um, that is, it's an idea that people have a right to self-determination. And that's why there isn't a single American identity, because we all have, as nations, the right of self-determination. And if we have that right as nations, of course we have it as individuals. So no country, to my mind, and I'm speaking now um, as Amy Gutmann, the <laughs> daughter of Kurt Gutmann, no country has a right to impose a single identity on mm -hmm. its citizens. Every country has the right to expect its members to be law-abiding, to respect the rights and dignity of other people, and to be productive members of its society. Absolutely, and, but, and at the same time, thank you. And at the same time, in the United States right now, th there are fights going on about identity. One, one topic, for example, is, is history. The discussion about what's the narrative of uh, the American history? How do you want to tell it? Is it the this, this story of courageous settlers and uh, the Mayflower and the Puritans coming and then you have the, uh, the revolution and eventually the United States becoming the most powerful country in the world? That's one way to tell it. And the other one is the American history really starts 1619 with this first slave ship and it's a history of slavery and oppression that hasn't ended yet. So that's a fight about what kind of history determines this, this country. And I talked to so many Americans who are really fighting about that. Okay, so let me tell you a story from my culture, my Absolutely. Jewish culture. So there's a story about this couple, we talked about love, who went for marriage therapy. Who do you go to? You go to your rabbi. 
and they're in terrible argument with one another. And the rabbi says, okay, Arthur, you tell your side of the story. And Arthur tells his side of the story. Mm -hmm. And the rabbi says, you're right. And then the rabbi asks your spouse to tell her side of the story. And she tells her side of the story very persuasively, totally contradicts your side. And the rabbi looks at her and says, you're right. And then both Arthur and his spouse said, but rabbi, we can't both be right. And the rabbi says, and you're right too. <laughs> of our country is both stories. I mean, this yeah. joke has a purpose. It's not that I wanted to tell it, but I mean, it really <laughs> does have a purpose, which is our country is both stories. Mm -hmm. um, and they're both, there's, here's the twist on the rabbi, because the rabbi's a diplomat, you'll excuse me. Um, <laughs> it's a story about rabbis, right? Um, but they're not both right. They're both partly right. And the full story of our country has to combine both stories. However, let me just say that while they're both partly right, I think it's incredibly important, um, anyone who knows me knows that I think, like Winston Churchill, that there's no point in being a pessimist. Uh, that is, the point of pessimism is to give up. You know, just give up hope. So what I think the story that needs to be told to children is the story not of America the perfect, but of the way America has overcome, has mm -hmm. overcome horrible things like slavery, like what we did to the Native Americans, how it's overcome it because of our ideals. And because, not that our ideals are something up on a hill, unattainable, but because we as citizens have agency. And that's what makes us small d Democrats, whether we're Republicans or Democrats in the United States. It's the belief that if you tell the story of America, as a mixed story of good and bad, you tell it in a way that shows, because this is true, that when citizens fight for their democracy and fight for their rights, we make progress. And I think it's incredibly important today that German and America comes together to support Ukraine and Israel, who are fighting for their democratic survival. Mm -hmm. And it's, in yes, thank you. Thank you. And, you. Let me just give you an example. Um, a lot, you know, you talk about, um, you know, the anti-immigrant, and rightly, there's a lot of anti-immigrant um, sentiment in Germany and the US. Just last week, as I was talking in the federal chancery, I learned that Baden-Württemberg has a disproportionate number of Ukrainian refugees mm -hmm. here. And that's something to celebrate. I mean, it's amazing that this innovative hub, and it's not accidental that an innovative hub also welcomes refugees, and our consul you know, our consulate, led by our wonderful consulate general, is now bringing Ukrainian women together to help them achieve their vocational dreams. Everything from musicians to doctors to business people um, to artists. And that's, that's the story. I think we need to tell more about how yeah. we strive against our, you know, the worst parts of our nature and realize, as Abraham Lincoln said, the better, the better angels of our nature. 
Yeah, that's a fascinating thing about the American history. If you look at American history, there have always been these times of fighting and the quarrel and overcoming the, the, the problems has always been there. Let's, towards the end, let's speculate f just for a second. Let's say in a hundred years, this place, uh, there will be a, a museum of, uh, of, of, of uh, history, Baden-Württemberg history, and there will be an exhibition called the American Dream, or let's call it the European Dream. And looking, and uh, the exhibition will look back at 2023. What will be celebrated? So I would love there to be an exhibition, the transatlantic dream, 21-23, right? And we will celebrate Ukrainian, sovereignty and independence and Ukraine's entrance into the EU and into NATO. We will celebrate Israel's safety and security and a two-state solution so Palestinians as well as Jews have their own homeland. We will celebrate that even though I say today that German-American relations have never been stronger. We will say they're even stronger 100 years <laughs> from now than they are today. And um, we'll also celebrate incredible culture, arts and culture that elevates us, like the music that elevated us today. And we'll celebrate the fact that immigrants to Germany and to the US are among the most productive, um, celebrated as they are in our country, um, winners of Nobel Prizes and great musicians. And uh, we'll also celebrate our history. And most importantly, what we will say is that it was because of like the courage and foresightedness of Kurt Gutmann, it was the courage and farsightedness of not only leaders at the national level, but people on the ground who welcomed Ukrainians, who welcomed people from all over the world that, made, that makes Europe and the US such great allies and such great nations. And if we can celebrate that, we will have been due we will be able to say that our children and grandchildren have an even better future than our troubled present. I'm looking forward to that will exhibition. Will someone say amen? Because that's, <laughs> that's my prayer. <laughs> that is my prayer. Absolutely. Amy, thank you so much. It was. Thank you for sharing your insights. It was just wonderful. Thank you so much. Thank, thank you, and thank you all. Thank you all so very, very much. Thank
dass ich einen Schluck Wasser noch trinke. Dann nutze ich die kurze Pause, Herr Landwehr, lieber Landwehr, um und zu sagen, wie großartig das war, was wir eben gehört haben. Und zwar beides, ich würde ausdrücklich beides hier einfügen. Ich fand es ganz fantastisch, was Frau Botschafterin uns erzählt hat. Das war ein großer Ausdruck, glaube ich, von etwas, was den amerikanischen Spirit ausmacht, Optimismus. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, alle gut in diesen grauen Novembertagen gut vertragen können. Und die Musik gibt das Ihrige noch dazu. Ja, vielen Dank, das war ein großes Vergnügen. Ich habe nämlich jetzt auch noch ein weiteres großes Vergnügen, nämlich Ihnen zwei vorzustellen, denen wir, Sie alle, diese Ausstellung verdanken. Da ist zum einen Dr. Rainer Schimpf, der äh, ist der Ausstellungsleiter und äh, Dr. Christina Ziegler-McPherson ist äh, eine der Kuratorinnen oder sind Head-Kuratorin oder so oder eine der Kuratorinnen, ja. Monatelang, monatelang haben Sie und Ihr Team geplant, konzipiert, Exponate gesichert, ausgewählt, verworfen, bis diese Show jetzt so steht, wie sie da ist und wie wir sie nachher alle dann sehen können. Herr Schimpf, Sie haben diese Ausstellung, Sie alle haben diese Ausstellung American Dreams genannt. Das heißt, diese Ausstellung erzählt ja über Träume. Und wir haben eben auch schon von der Botschafterin gehört, Träume sind doch Albträume gelegentlich. Es sind diese Ängste, mit denen, also Träume und Ängste, mit denen die Auswanderer in die neue Heimat gezogen sind. Für was, auf was für Gefühle und was für Erwartungen sind Sie denn gestoßen bei der Auswahl dieser Exponate, als Sie das vorbereitet haben? Ja, Sie haben völlig recht, wir haben ganz bewusst die Ausstellung nicht The American Dream genannt, sondern American Dreams, der Plural ist ganz wichtig für uns, weil es eben ganz verschiedene Vorstellungen gab, ganz verschiedene Erwartungen, ganz verschiedene Träume. Natürlich gab es den großen Traum von der Freiheit, der sicherlich für sehr, sehr viele von entscheidender Bedeutung war. Aber das sagt man so leicht, Freiheit, dieser Traum besteht natürlich aus ganz verschiedenen Teilträumen. Es fängt an, auch in der Ausstellung, mit dem Traum, eigenes Land zu besitzen. Das erste, der erste Abschnitt der Ausstellung heißt Unberührtes Land. Es ist der, der Mythos, dass dieser Kontinent leer ist und dass alle dort ihr eigenes Stück Land bekommen können. Was wir heute vielleicht seltsam finden, weil wir wissen, dass es ein Mythos ist, das leer, Land war nicht leer ist verständlich, wenn wir uns vorstellen, dass die Menschen hier nicht auf ihrem eigenen Land oft gewirtschaftet haben, sondern ja, noch im Feudalismus letzten Endes leben mussten, für andere gewirtschaftet haben. Das ist eine der großen Hoffnungen, wirtschaftlich selbstständig zu sein und dann natürlich der große politische Traum. Wir haben das zugespitzt mit den Revolutionären von 1848, mhm. dieser Hoffnung, nicht mehr in einem Obrigkeitssystem leben zu müssen, sondern in einer Republik dort Freiheit zu finden. Also das, was man hier nicht gefunden hat, dann dort doch noch realisieren zu können. Das war die große Vorstellung der 48er, letzten Endes das amerikanische Modell auch hier nach Deutschland zu holen. Friedrich Hecker und Gustav Struve haben dem Frankfurter Vorparlament vorgeschlagen, eine Verfassung nach dem Vorbild der amerikanischen Föderation zu erfolgen. Sie sind damit gescheitert, sie haben einen unvorbereiteten Aufstand versucht, um das durchzusetzen. Sie mussten fliehen und sind in die USA gegangen, mussten dort feststellen, dass nicht alle ihre Träume dort mhm. auch wahr geworden sind. Die Realität war anders als die Vorstellung, die sie im schönen beschaulichen Baden entwickelt haben. Aber das war letzten Endes ihr großer Traum. Das alles haben Sie jetzt in Exponate übersetzt, äh, Frau Ziegler, McPherson. Äh, was, werden, was können wir denn als Besucher sehen? Was können wir erwarten, wenn wir durch diese Ausstellung gehen? Und wir haben jetzt vereinbart, dass ich auf Deutsch frage. Sie antworten auf Englisch und äh, ich fasse das dann mal ganz kurz zusammen für all diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben. So, the exhibition Take it a bit closer. The mic, the mic. Okay, yeah, okay there we go. Okay, sure. Thank you. Um, the exhibition shows the breadth and the depth of the migration from this region to the U.S., to America. It covers 300 years of emigration from Baden, Württemberg, and Hohenzollern to all parts of North America, 
from Pennsylvania to California. And it tells this history, of course, with original objects, but also through Milton Media, with music, with video, sound, and artificial intelligence. Also in ganzer Breite, die werden hier 300 Jahre Migrationsgeschichte dargestellt. Und zwar äh, natürlich kommend hier aus dem Südwesten, aus, aus Baden-Württemberg und den an, also das gab es natürlich noch nicht, aber aus dem Südwesten. Und äh, aber eben auch mit Einwanderung in allen Teilen der USA, dazu alles von Exponaten, die dingliche Exponate bis hin zu Musik, die man hier erleben kann. Sagen Sie, was, was sollen wir lernen, wenn wir da durchgehen? Also, um es anders zu fragen, was verstehe ich nach dem Besuch in der Ausstellung besser als vorher? What I hope that people take out of the exhibition is the diversity of the experiences and the diversity of the perspectives in relation to this concept, the American dream. The term American dream has many meanings depending on who's defining it. For many people, especially in Europe, I think the American dream has meant the acquisition of material wealth through hard work. The phrase um, from Telebasho to Millionaire or from um, Rags to Riches represents then this striving um, and is a projection of people's hopes and aspirations for a better, uh, a better life. So the dream is thus materialistic, it's not idealistic or spiritual. But we also show that the dream has idealistic and spiritual meanings. We also pose the very critical question, whose dream? So for Europeans, of course, America has been seen as this land of fertility, of unendless resources, great natural wealth, um, also a place of personal freedom, whereas for indigenous Americans and for African Americans, America has been not a dream, but rather a nightmare. And I think it's also worthwhile to ask, what is a dream? So a dream has two meanings. It um, is unconsciousness in sleep, and it is an aspiration for a better future. And the famous American comic, George Carlin, once said, we call it the American dream because you have to be asleep to believe it. And so <laughs> these are some of the things that I hope you think about when you go through the exhibition. Also, mit dem letzten fange ich einfach an. Um an den amerikanischen Traum zu glauben, muss man schlafen. Und das ist, das ist genau etwas, was, äh, was eigentlich nicht so gemeint ist, weil, weil amerikanischer Traum heißt natürlich einmal äh, zu schlafen, zu träumen, aber auch in die Zukunft zu schauen und was wir lernen sollen und das finde ich ganz faszinierend ist, wie divers Migration ist. Es gibt nicht die eine Migration, sondern äh, sehr, sehr unterschiedliche Motive, sehr unterschiedliche Ziele, die einzelne Menschen damit verfolgen. Manchmal oder meistens sind es materialistische Motive, die Menschen bringen, auch wenn wir viel über die idealistischen sprechen, aber manchmal sind, spielen eben diese idealistischen Themen eine, eine große Rolle. Und dann ist Migration nicht für jeden das Gleiche. Für die einen ist es tatsächlich ein Traum, aber für andere, wie beispielsweise Afroamerikaner, die als Sklaven in ein Land kamen, war es eben kein Traum, sondern ein Albtraum. Herr Schimpf, als Historiker und als Ausstellungsprofi, da setzt man sich ja immer wieder hin und sagt, was machen wir als nächstes? Und das geht ja dann lange im Voraus. Und dann, was hat Sie denn bewogen, diese Ausstellung, ist ja nicht das erste Mal, dass man über amerikanische Einwanderung nach Amerika spricht, was hat Sie bewogen, das jetzt zu machen, diese Ausstellung zu diesem Zeitpunkt? Sie haben recht, das ist immer ein spannendes Thema. Was machen wir als nächstes? Dieses Thema verfolgt uns schon seit längerer Zeit. Wir haben, als wir das Haus der Geschichte 
vor über 20 Jahren aufgebaut haben, erkannt, welche Dimension eigentlich dieses Thema hat und haben damals schon überlegt, ob das nicht etwas sein könnte. Es ist konkret geworden vor fünf Jahren. Dort konnten wir tatsächlich dann beschließen, dass diese Ausstellung kommt. Und wir haben damals schon gesehen, dass eigentlich das Jahr 2023 sehr gut passen würde. Denn zum einen haben wir ein ganz großes Jubiläum in der deutschen Geschichte, 175 Jahre, Revolution von 1848. Und wir stehen zum anderen vor einem der großen Wahljahre in den USA. Und beides hat geholfen, dieses Thema jetzt in diesem Jahr und natürlich dann bis Juli nächsten Jahres tatsächlich hier bei uns zeigen zu können. Hm. Frau Ziegler McPherson, Auswanderung hat ja immer ein Vorher und ein Nachher. Man plant wegzugehen, dann geht man irgendwo hin und dann kommt man an, gehen und ankommen. Und Sie fragen in der Ausstellung ja auch danach, was, was aus diesen Träumen geworden ist. Was haben Sie denn bei den Auswanderern, über die Sie geforscht haben, deren Geschichten hier dargestellt werden, was haben Sie da gefunden bei den Menschen aus dem deutschen Südwesten? Wie viel Glück, aber auch wie viel Enttäuschung? So I would also say that migration has a middle, the journey, and the process of moving, which changes a person. I think we have found that there are many different definitions of the dream um, and that there is a great variety of experiences that we found through our research. I think that this question of happiness, success, disappointment, failure, really depends on the perspective of the person who is defining it, the migrant, him or herself. And so here I think we have to be careful to not project our own biases onto um, the experiences of our, of our examples. So are all return migrants failures? Is a person who does not become the richest person in America a failure? I would say no. Um, I would say that anybody who has the guts to leave his or her home for the unknown is not a failure and is actually the stuff that makes my country great. Das ist ein interessanter Gedanke, den man sicher mitnehmen sollte in, in dieser Ausstellung. Die Frage, was ist Erfolg und was ist Misserfolg? Dafür gibt es keine Definition, die einfach gültig ist, sondern hängt ab von der Perspektive des Betroffenen, der Betroffenen. Was für den einen Außenstehenden ein Misserfolg ist, ist für denjenigen, der es gemacht hat, möglicherweise eine so große Verbesserung des eigenen Lebens, dass es ein Erfolg ist, auch wenn es objektiv gar nicht so wäre. Und das gilt es eben auch mit, äh, mit zu beachten. Und das, damit würde ich gerne auch schließen, weil das sind, ist ein wie ich finde, schöner und wichtiger Gedanke, den man mitnehmen sollte und kann in dieser Ausstellung. Ich freue mich jetzt richtig drauf und Ihnen beiden ganz herzlichen Dank. Zum einen für das Konzipieren und Realisieren dieser Ausstellung und dafür, dass Sie uns darüber jetzt schon erzählt haben und ein bisschen den Mund wässrig gemacht haben. Herzlichen Dank. Vielen Dank.
So, meine Damen und Herren, jetzt haben Sie sich etwas zu trinken, etwas zu essen verdient und wir freuen uns darauf, Ihnen die Ausstellung zeigen zu können.